mshike mshike viwanjani muda mzuri kabisa kwako wewe mtanzania kuweza kuangalia nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa michezo hapa nchini na kwingine hapa ulimwenguni na kama ilivyo ada basi ndani ya kipindi hiki wote tunachukua na mada na kupitia yale ambayo eh, yako ndani ya mada hiyo na wachambuzi wetu na wachambuzi kwa siku ya leo ni James Samuel pamoja na Ali Mayai eh, tukipitia mada ambayo inaulizia kwamba timu ya Danda FC ambayo mpaka sasa inashika namba nafasi ya 16 kwenye ligi itarejea vipi kwenye ligi itakapoanza naam ali na james karibu sana asante sana bwana asante sana james siku nzuri mm. eh? leo umekuja na ndanda niko na wewe afu ndanda <laughs> unaijua sana hii timu yani kuliko mtu yote mundani eh ai inawezekana ukawa unaniambia hivyo lakini kuna watu wengine hawaizungumzi tu ila wanaifahamu vizuri kwa sababu ndani mjengoni huko eh wapo watu ambao wana wanawalisia wanaifahamu timu asili yake hmm. wanaifahamu timu mwanzo wake akiwa chini wapo watu sio kila mtu ana ana ana, ana hiyo labda uh, tabia ya kuzungumza labda hmm. inawezekana mimi kwa sababu <coughs> nafahamika kwa kazi ambayo nafanya lakini nafahamika pia uasili wangu ni wapi kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho unaniuhusianisha nayo moja kwa moja kwa sababu bitesha atakuwa amekupita zaidi na wasiwasi bitesha atakuwa amekupita bitesha ile timu itoki kigoma ni siku nzuri ambayo imekuwa na matukio mengi na tukio kubwa la kimichezo lakini kawaida mimi na wewe tukiongea kwanza E, tahadhari ni tahadhari. jambo la kwanza muhimu kabisa. Ya, yeah, tahadhari ni jambo la kwanza muhimu na hata e, yani ndio kitu cha kwanza ambacho tunachotakiwa kuanza kabla mm. ya kuchochote tunatakiwa tuwe tahadhari kwa sababu uhai ndio kitu cha kwanza. Tunapozungumzia tahadhari ya kujikinga na janga la corona kwa kufuata maelekezo ambayo serikali imekuwa ikitoa ni kitu ambacho tunawajibika kufanya hivyo. Kwa hiyo ni jukumu letu kuelimisha Watanzania wale wanaotusikiliza sasa hivi na wanaotuangalia kujua kwamba e, kila mtu pale alipo anawajibika kulinda uhai wake na uhai wa mwenzake kupitia kupata kufuata taratibu ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya. Kwa maana ya kunawa maji tiririka na kutokujihusisha kwenye e, majumuiko ya watu, kwenye vikundi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tahadhari ni kwa ajili yetu sote na sio kwa ajili ya mtu mmoja. Naam, ali umekuja neno zuri kabisa tahadhari na leo hii uh, linapata support kubwa kwa kile ambacho uh, wana michezo wamekipokea kwa furaha kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa uh, Rais uh, John Pombe Joseph Magufuli kuruhusu uh, shughuli za michezo kuanzia tarehe moja ya mwezi ujao. Rais aliyazungumza katika hayo katika hotuba yake leo hii. Hebu tusikie kile ambacho alikiongea Rais alafu tukichambue kuelekea na kile ambacho tunacho katika mada ya siku ya leo. Na katika trendi tulioiona lafle sina uhakika kama kuna mwanamchezo yoyote aliyefariki hapa Tanzania kwa corona. Kwa hiyo kuwa na michezo pia kunasaidia kufaiti corona. Na michezo iko mingi. Kila mmoja na mchezo wake. Lakini michezo michezo ni kitu ambacho kinasaidia kupambana. Kwa hiyo nimeamua nayo michezo kuna ligi daraja la kwanza, ligi la pili na kadhalika. Kuanzia tarehe moja mwezi wa sita nayo ianze. Kuna michezo ya majeshi, kuna michezo ya nini? Ni lazima watu wafanye michezo. Sasa taratibu za kushangilia na kuangalia zile zinaweza zikapangwa vizuri na Wizara ya Afya pamoja na Wizara husika ya Michezo ili ile observation ya distance kaendelea kuwepo katika transition period kadri tunavyoenda lakini michezo iendelee na kuna michezo mingi hata michezo ya kuigiza mtu anaweza akaigiza yuko huko yuko huko na kadhalika ni lazima tusijilimiti tusiji sana na madaktari wanazungumza head immunity inaongezeka kama watu mnakuwa kwenye contact ukimfungia kutokana na litre cha tulizosoma kwenye nyumba siku utakapomtoa immunity yake itakuwa imepungua by 30%. Sasa hata kukutana kukutana huku tunajenga immunity na hii itatusaidia kupambana na magonjwa. Si corona tu hata magonjwa mengine. Kwa hiyo kuanzia tarehe moja michezo ya ligi hiyo iliyokuepo na kadhalika yendele. Naam, Rais uh, John Pombe Magufuli akizungumza kuhusiana na kurejea kwa michezo kuanzia tarehe moja Na amezungumzia michezo 
Mm. kama uh, alivyo msikizo ikasema michezo alafu akaja akatoa ufafanuzi mwingine pia pale chini mm. uh, ligi zizo iliyosimama yes, ligi kuu ya soka Tanzania bara mm. ligi daraja la kwanza, kwanza na michezo mingine mm. yote lakini ameenda kisayansi zaidi kidaktari pia mm. katika ufafanuzi wa jinsi gani minutes zinaweza zikawa zinaongezeka mm. iwapo watu wataruhusiwa kukutana katika michezo yani nature alivyozungumza kidaktari ni asili ya mwanadamu kadiri unavyokutana na mazingira eh, yani mazingira unayokutana nayo ndio unakujenga kulikuwa ni ukape yako ukiwa isolated haujijengi na hata katika football katika mazoezi yani ukifanya mazoezi ya peke yako sawa sawa unajenga utimamo mwili lakini mkifanya mazoezi ya group kwa maana wawili au watatu ndio inakujenga wewe mchezaji unaweza kuwa eh, unapata ubora kutokana na kupata ushindani kutoka kwa mpinzani wako kwa hiyo mm -hmm. kwa hiyo asili ya mwili kama alivyozungumza mheshimiwa rais ni hivyo na kwenye football pia hali kadhalika ni hivyo hivyo kama unapofanya mazoezi katika group kwa wingi kama hivyo anazungumza kuanzia tarehe moja ndio mnavozidi kujijenga eh, mnavozidi kujenga ushindani yani haiwezekani wewe kwa Patrick ukawa unafanya mazoezi peke yako tu alafu ukawa bora unaweza kufanya mazoezi peke yako kwa tunaotumia mwa mwili lakini ukienda kwenye group ndio huwa inajenga ushindani ule ambao unakufanya wewe uwe bora ni kama vile tulikuwa tunazungumza jana yani leo hii hapa kwa mfano eh, ukimchukua mtaji bora kabisa labda duniani umchukue leo hii leo, Messi umchukue labda ukamsajili Nanda si yuko Nanda yeah. ukamsajili Nanda unaweza akakuta E, impact ya Messi ukaikuta kwamba ndani inajengeka safi ya ulinzi inakuwa na safi ya ulinzi bora kwa sababu ya challenge wanayopata mazoezini wale walinzi e, kina kina Azizi Sibo mm. e, kina Po Maona wanapokutana mazoezini na Messi ndio wanawajenga wanakuwa mabeki bora kwa hiyo atakapokuwa anakwenda kucheza na mechi nyingine sio na Mbao na Alliance wanakuwa tu sio kwamba wana Messi lakini pia hata na wao wana safi ya ulinzi bora kwa sababu mazoezini wanafanya mazoezi na Messi ambaye anawapa challenge Naam, uh, katika kitu ambacho James sasa nakuja kwako, nafahamu kwamba uh, rais amezungumza uh, kitu muhimu sana na akasema kuna wizara usika ambazo inabidi zikae pamoja na, na, na shirikisho iliyoweza kupitia haya. Na hii tupeleka uh, kuweza kupitia kile ambacho kili kuja taarifa kutoka kwa CEO wa bodi ya ligi Amaska Kasongo ambaye yeye alionyesha uh, furaha yake uh, ambaye au furaha ambayo amepata bodi ya ligi kuhusiana na taarifa au uh, yale magizo ambayo ametoa rais Magufuli uh, kurejea kwa michezo hiyo na uh, yeye amesema kwamba watakaa na wizara usika ili kuweza kupitia kile ambacho kimezungumzwa na kuona jinsi gani ligi tatu lakini kwa zaidi tumsikilize uh, bwana Kasongo akizungumza Nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kufungulia michezo hususa ni michezo ya ligi kuu ligi daraja la kwanza ligi daraja la pili na si sote ni mashuhuda tumemmsikia Mheshimiwa Rais akiwa Dodoma akizungumza kwamba amefungua michezo kuanzia tarehe moja angependa michezo yote ianze kwa hiyo sisi kama bodi ya ligi tumelipokea tumelipokea kwa mikono miwili E, na bahati nzuri nilipata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa michezo kuhusiana sasa na na, na, na kipi kinafuatia baada ya kaulio ya michezo kaulio ya mheshimiwa rais e, kwa hiyo tumekubaliana kwamba wao wanaendelea kufanya kazi kwa maana ya wizara ya michezo na wizara ya afya kwa hiyo nafikiri baina ya leo na kesho watatupa mwelekeo sasa wa jinsi gani ambavyo tunarudi kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaeleza wadau wote wa mpira wakiwemo vilabu, waandishi na mashabiki kwamba kwamba mheshimiwa rais ametupa heshima kubwa kwa hiyo hii heshima aliyotupa basi ni vizuri tukaitumia vizuri na na na, na, na kurudi kwenye ligi kwa kishindo ili tuweze kuionyesha dunia kwamba mheshimiwa rais anatekeleza ana, ana sera ya michezo kwa 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 kwa, kwa weledi na na, na na mikono miwili akiamini kwamba ni eneo muhimu katika maisha ya kila siku vilabu nafikiri wafanye subira baina ya leo na kesho tutakuwa tumeshatengeneza mwelekeo wa jinsi gani ambavyo wanaweza wakarudi kwenye mazoezi jinsi gani ambavyo tunaweza sasa tukawa tumeshea nao e, kwa maana ya fikcha kwa maana ya ratiba sasa ya ligi zetu ya ligi zetu zote baada ya kikao hicho na na, na, na na watu wa wizara ya michezo na watu wa wizara ya afya nafikiri tutakuwa kwenye position nzuri sasa ya kufixi tarehe na kuona jinsi gani ambavyo sasa kama vilabu ndani ya siku hizi mbili wanarudi kwa ajili ya mazoezi na na, 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 na mambo mengine ya kujiweka sawa kuelekea katika ku, ku, kucheza hiyo michezo ambayo mheshimiwa rais leo ameweza kuifungua 
taarifa ya CEO wa Bodi ya Ligi Almasi Kasongo ikibainisha yale ambayo uh, Bodi ya Ligi itakaa kuyafanya. Amezungumza siku mbili James, siku mm. mbili ambazo Bodi ya Ligi itakaa na Wizara husika ikiwa Wizara ya Afya na Wizara ya Michezo mm. ili kuweza kuvipa taswira na picha kamili vilabu uh, iwapo ligi hiyo italejea ni tarehe ngapi muda gani na jinsi ya ligi yenyewe itakavyoendeshwa. Uh, <coughs> kama 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 CEO wa Bodi ya Ligi Aa, ilitajika taarifa ambayo ameitoa kwake na umeona wizara wao walipokea kupitia akaunti ya msemaji wa serikali nadhani mchana wali update na moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kimewafurahisha ni kupokea aa, kwa mikono miwili kauli ya mheshimiwa okay. rais kwamba michezo inapaswa kurejea inapofika juni mosi okay. sasa hicho ni kitu ambacho kwa bodi ya ligi ni kitu ambacho walikuwa wanakisubiri wana, wana kwa muda mrefu najua kabla wajatoka mbele walikuwa wameshafanya mipango mingi lakini hii mipango lazima ushirikiane na wizara husika ambayo inahusika na 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 na, 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 na ilo, ilo swala ambayo ni wizara ya afya moja kwa moja lakini kupitia wizara ya michezo na kasisitiza eh, na kasisitiza na dhani hapo sasa ni kwenda kuchagua kwamba mechi zitachezwa bila mashabiki au kama wataruhusiwa mashabiki wataweza ku, 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 kuruhusiwa kwa namna gani kitu cha kuwaruhusu fidhani kama kitakuwepo kwa asilimia kubwa tutahitaji kuona labda michezo inarejea na hali ikiendelea kutengemea ndio utaona kama mashabiki wanaweza kuruhusiwa mm. kufanyaje kuinvolve kwenda kwenye 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 hiyo michezo lakini bodi ya ligi mimi nimefly tu wapo aware wanataka kuona kwamba <coughs> michezo inafa, ina, inafanyika kama imeweza ku, ku, kuonekana kwamba Aa, kupitia kwenye michezo ni moja kati ya sababu ambayo inawafanya labda a, 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 watu wa, 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 wawe salama zaidi kwa sababu mheshimiwa rais ametoa mfano hapo wa ku, kutokusikia hata sijasikia mi kwangu labda ni players wa ligi hapa bongo labda amekuwa ni miongoni mwa watu ambaye amekuwa affected sijasikia mm. na <coughs> kwa wenzetu tumesikia lakini wote unaona wana recover mm. na wanarudi mfano dibala ndio mmoja kati ya watu ambao yeah. ilionekana issue yake ilikuwa yeah. kidogo complicated yeah. lakini <coughs> ameshakuwa 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 negative na yupo pia na kikosi cha Juventus lakini yeah. unaona kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinatoa viashiria vyema hali uh, katika hili ambalo James na wewe mliweka sawa sasa linatupeleka sasa katika mada yetu ambayo tunaiangalia uh, timu ya Nanda timu ambayo inashika nafasi ya 16 na timu ambayo katika ligi uh, kwa muda mrefu imekuwa yani ligi inataka libia kuisha ndio hapo wanapofukia kubakia mm. katika katika uh, ligi hiyo na katika mechi za mwisho kabla uh, ya gonjwa hili kuingia ndando alionekana kuinuka na kupata ushindi mm. wa mfululizo mm. sana mm. sasa hebu tuangalie uh, James ameongea na wewe muongea mengi lakini uh, ndanda wao pia wana uongozi wao tunaye katibu mkuu wa timu hiyo bwana Seleman Kichele yeye ambaye uh, tuko naye kwenye simu sasa Seleman uh, umeisikia kauli ya uh, rais Magufuli kuhusiana na kile ambacho amekifanya kwa kutaka michezo irejee uh, talee hili ambayo imepangwa talee uh, moja ya mwezi ujao umeipokea vipi kauli hiyo Watu sisi tumepokea kwa faraja kwa sababu tumekaa muda mrefu sana tuko kwenye mlayo mapumziko ya kwa ya covid 19 na kikubwa sisi tunachojua kwamba ligi isimama na baada kuruhusiwa huko tarehe moja michezo mfiri na sisi tutaanza utaratibu moja kwa moja isifuka hapo tarehe moja tutaanza mazoezi na nafikiri vile vile baada tamko hilo kusikiliza bodi ya ligi wanatoa ni hiyo ligi itaanza lini na itaanza kwa mfumo gani na sisi tunajiandaa kupambana kwa kisha tunafanya hivyo. Naam, wanasema kwamba siri ya nyumbani au siri ya kata ijue ni mtungi. Vipi hali ya timu hivi sasa? Maana yake hamna kitu cha muhimu eh, kama maslahi pamoja na mambo mengine muhimu ambayo yanafanya wachezaji wawe na moyo wa kujituma uwanjani. Katika hilo mmejiandaa vipi eh, kabla hata hizo talee kupangwa kurejea kwa ligi? Kimsingi bado hali si nzuri sana, bado mkumu siwezi kuzungumza ni kwa sababu tulitoka tulikuwa tunadaiwa mshahara miezi miwili lakini hata hizi tunarejea tunadaiwa miezi miwili pia kwa sababu tunafanya eh, miezi miwili tunijitahidi kusolve angalau kwenye kwa muda huo kidogo kupunguza kumuza depo la madeni bado deni lilendelea kubaki pale pale kwa sababu watu wanaendelea kutumia wakati wa kioko ili vile vile unajua timu sana sana ina udhamini kwa kiasi kikubwa tunategemea michango na kiomba michango sasa hivi wakati timu iko na mapumziko watu wengi wanakuwa wakoelewi au wakoelewi wanaona kwamba wewe labda hiyo utaenda kufanya kitu ambacho akipo wanakumbana ligi sharejea tunaweza tukawa pamoja na wewe 
kwa hiyo sisi tuna changamoto kubwa kwenye kipindi hiko kwa kipindi cha cha, cha mapumziko na hivi tunaporejea bado hali ya uchumi sio mzuri kwa sasa tutaangalia hilo ligi itawekwa kwa utaratibu gani ili tuweze kumaliza na, 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 na kama tutapata fursa kuwashauri na ni TFF kwamba ligi legend kimsingi iwe fupi lakini lakini iwe na na na, na, na iwe na nafasi ya watu kusafiri kwenda huko eh ili tuweze kumaliza mapema na kadhalika tuameshuka tashuka bimu tunapatikana pia hilo si kimbali tulikuwa tunahitaji kwa hiyo kachele unadhani kwamba ni bora uh, ligi kumalizika kama ambavyo ilikuwepo kwa watu kucheza michezo yao nyumbani na ugenini au ni bora kuwekwa center uh, mbili au tatu ambazo timu zitakuwa zinakutana ili kumaliza ligi hii. Vizuri timu ingekuwa ingeenda leo kwa utaratibu ule wa nyumbani na ugenini na kwa kuwa michezo imefunguliwa mimi nafikiri zingetumika taratibu zile za afya mtu kupima kwa mfano zile zitimu za kupima hiyo tukoje ongelea kama una dalili za covid utaondolewa lakini watu waingie moja kwa moja lakini vile vile tukitafuta senda maalum kwamba timu ziende huko vile vile hapo panahitaji uwezeshaji kwa sababu kuna wakati wa nyumbani na ukeni jipe kwa nyumbani ukiwa nyumbani sisi hatulipi hoteli unaona chakula tunajipikia tukiwa 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 kuona ni tukiwa tukiwa nyumbani lakini ikiwepo senta maalumu itawekwa huko kasi fulani hivyo hali itakuwa ngumu kwenye club labda kutakuwa na utaratibu mwingine na si siwezi kusema huu mfumo wa kwamba kuweka senta huko uta utakwendaje siwezi kusema una ubaya kiasi gani nafikiri ikije hiyo ratiba yake na azba tukieleweshwa vizuri nafikiri itakuwa vizuri lakini mimi kwa mazo langu ingekuwa ile ile nyumbani na ugenini kwa sababu kila mtu atapata fursa ya kwa nyumbani na na mwingine atapata fursa zile ya kwa ugenini kwa sababu kwa nyumbani mtu atakuwa na mashariki au mashangiliwa au vile vile upati adha hata kama kusiwe na mashariki usiingie lakini unajua upati adha kusafiri kwa safari kubwa Asante sana hmm. Seleman Kachele kwa kuweza kwa nasi na hii inatupa fursa sasa ya kugeuka kuongea na wachambuzi kabla ya kuangalia pia uh, kocha pamoja na uh, mmoja wa wachezaji ambao tutaongea nao muda sio mrefu. Mmemsikia katibu mkuu uh, mtendaji huyu hmm. akizungumzia hali halisi ilivyo hmm. na amekuwa mkweli kuzungumzia hali ya mishahara lakini kwa pia uh, hmm. akiwa na maoni yake uh, jinsi gani anaona ana kwamba ligi ichezwe ni kweli kwa sababu nanda ni miongoni mwa timu ambazo zilishaonekana kustruggle kwenye masuala ya kiuchumi. Hata kuna wakati Singida walikwenda kule wakakwama kama unakumbuka e, wakasaidiwa. Na hii ni kutokana na kama anavyozungumza kutokuwa na udhamini bado e, huwa dakika za mwisho na katika misimu yote ambayo amekuwa akishiriki hata misimu iliyopita unakumbuka hadi raundi ya pili mwishoni wakati e, tayari ndio timu zinaanza kujadiliwa zinashuka daraja ndio nanda huwa anakuwa anapambana unasikia serikali ya mkoa imetengeneza kamati ile kamiti hii inasimamia watu wanachangishana wanahakikisha madeni wacho wanamaliza alafu baadaye kwa sababu kumbuka hii nanda yenyewe msimu huu ni timu ambayo kwa wachezaji ambao waliokuwa msimu uliopita waliobakia walikuwa ni watatu tu Yeah. Yaani walisajili wachezaji nani sasa na timu nyingine mpya. Walobakia katika msimu uliopita walikuwa na wachezaji watatu. Kwa hiyo walikuwa ni kama vile walikuwa wanajenga timu. Lakini wakaenda baada ya katikati yakafanyika badiliko benchi la ufundi akaondoka alikuwa na malale. Yeah, alikuwa malale ndio alikuwa malale 50 akaondoka akaja meja msafu mingange. Of course akapata matokeo mazuri lakini baadaye akaanza kupata matokeo mazuri. Yaani katika timu ambazo nakumbuka zilionekana kuwa eh, yani zililalamikia ile janga mapema kabisa. Alikuwa ni kocha wa ndanda. Alizungumza kabisa kwamba kwa kweli kusimamishwa kwa ligi hapa kuna madhara makubwa wachezaji kufanya mazoezi peke yake e, ni tofauti na kufanya mazoezi chini ya kocha kwa sababu ukifanya mazoezi chini ya kocha kocha anakusimamia kwa hiyo wakati ule yeye alikuwa anamaanisha kwamba kwa sababu ilionekana kwamba Nanda ina improve eh, hata kama ndio akapata matokeo consistent lakini ilionekana kwamba Nanda alikuwa ina improve kwa hiyo alikuwa tayari anashaanza kwenda kwenye peak sasa kusimamisha maana ni kwamba kama alikuwa amefika gear namba 4 baadaye watakuwa wanaanza gear namba moja. na nakumbuka kipindi cha simamishwa Nanda walikuwa na mechi za kwenda kandaziwa walikuwa na mechi walitakiwa wacheze na Mbao na Alliance hmm. timu zote za chini ndio walitakiwa wacheze kule mbili walitakiwa kabla ya Yanga kufungwa yeah. kwa hiyo hata Yanga bado hii ligi tunafuatilia ikianza hizo mechi wanazo kule kandaziwa na Mbao na Alliance na wao Mbao na Alliance ni mtu ambaye anakaribia anajiona kwamba na, uh, yupo Shimoni na kufa waga yuko tayari kufanya chochote kile kwa hiyo ni mechi ambazo zitakuwa na ushindani lakini ushindani wenyewe utakuwa ni huo kwa sababu nafasi aliyokuwa kunanda ya 16 bado sio nafasi salama kwa sababu katika mechi tisa kama hata pana matokeo huko uwezekano kama shukushuka straight hata kucheza play off na timu za ya kwanza na mwalimu wewe uweza kufafanua vizuri sana na nimesema kwamba nimefurahi kwa sababu niko na ile timu ya wachambuzi ambao tunakuwa katika VPL uh, sasa nadhani ni fursa lakini 
kabla tujamuita Meja Mingange nikiangalia muda naona kama mapumziko anatuita hivi kwanza oh, eh? mm. ili tumuite Mingange akiwa katika taswira nzuri kabisa aweze kutufunulia haya mm. na tuweze kuunganisha kwa sababu tushaianza mada yetu kwa hiyo tukusanye ya katibu tukusanye ya Mingange tuje paka huko chini mm. alafu tutoke na solution oh, moja ya kile ambacho achashondana naam uh, mtazamaji wa mshike mshike viwanjani uh, hayo ndio ambayo tumeweza kuzungumza mpaka hivi sasa kuhusiana na mada yetu ya leo kwa uh, ya timu ya ndanda FC ambayo inashika nafasi ya 16 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara itajiandaa vipi watu ndio itarudi tupate matangazo kisha tarejee baada ya Na mtumerejea kama ilivyo ada ya mshike mshike vionjani baada ya matangazo <coughs> haya tunaendelea na mada yetu ya leo ambayo yanahusiana na timu kutoka kusini mwa Tanzania pale Mtwara Ndanda FC ambayo inashika nafasi ya 16 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa ligi ndio hiyo inakaribia kurejea timu hiyo imejiandaa vipi? Amna nafasi ya msingi na muhimu uh, sana katika timu kama kuwa na mwalimu ambaye anakubalika na wachezaji. Na Meja Mingange kwa nyakati tofauti amepita katika timu hii ya Ndanda na anaifahamu vilivyo. Sasa tupo naye uh, katika line Meja Mingange uh, na yeye bila shaka ameweza kuifuatilia mada yetu kama ilivyo. Na sijui uh, mpaka hivi sasa Meja Mingange uh, kwa hali yako kwanza hapo ulipo umeifuatilia vizuri mada hii na nini uh, maoni yako kuhusiana na haya? Kama unakujua wala jeshi Eh jenerali mkuu akishajunguza jambo ni utekelezaji tu. Ah hata pia soka alikuwa anafahamu soka alipozungumza mheshimiwa rais mara ya kwanza walikuwa wameshajua hilo kwamba hilo jambo lazima lifanyike. Ya sisi sasa tunatosubiri ni maamuzi ya TFF na bodi ya ligi kueleza lini ligi itaanza. Na kama ulipouliza kwamba je wachezaji wangu wako kwa nini hali gani? Of course kulikuwa na maagizo na kwa niatoa wanapokuwa nyumbani maaina ya mazoezi ya kufanya lakini hayo peke yake hayawezi kutosha kuingia kwenye mkiki mkiki huu ambao tunatarajia kuanza hapo baadaye. Kwa hiyo mimi mwenyewe nafikiri weekend hii tunaweza tukaingia Mtwara kulingana na maelekezo na viongozi nilipozungumza nao leo asubuhi. Kwa hiyo tutakuwa tayari kuanza mazoezi hayo rasmi ambayo yatatuweka tayari kugombania nafasi yetu kwa kutoka daraja. Na wakati uh, wakati janga hili linaingia ndanda haikuwa vibaya wak, uh, kwa matokeo ambayo ilikuwa ikiendelea kuyapata moto ulikuwa unaonekana unaongezeka na kutokuwa kule ambapo imekuwa siku zote. Uh, nini sasa ambacho nadhani utaanza nacho ili kuweza kuendana na kasi hiyo ambayo kila timu ambayo inarejea inataka kukifanya ili kuweza kuhakikisha inabakia katika ligi na katika nafasi nzuri kwa ajili ya msimu ujao? Eh kama nilivyokuambia awali kwamba sijaelewa ratiba ya bodi ya ligi pamoja na TFF watatoa muda gani kabla ya kuanza ya mashindano lakini nafurahishwa na wachezaji wangu kila mmoja ninapoongea naye katika yale maagizo nilowapa wana ari sana kurudi tena kumalizia hii nafasi robati nafikiri ile ari ambayo tulikuwa nayo na mimi mwenyewe ninapojua nafasi tulio nayo wakati tunaondoka ni kwamba tutapigania tuendelee kufanya vizuri kama tulivyofanya wakati uliopita na uh, we ukiwa kama kocha sasa mambo gani ya msingi uh, unayodhani yanahitajika yafanyike kwa uongozi wa timu ya ndanda ili kuenda uh, kuweza kufikia lengo iwapo tarehe kamili itapangwa na timu kurudi uwanjani e, kuna mambo ya msingi kwanza kuhakikisha kwamba vijana wanapata matokeo yao kwa sababu kama unapojua timu yetu haina wadhamini wakuu zaidi ya wadhamini watatu ambao wanatolewa na tiekwepo lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuna juhudi anafanya na baadhi ya viongozi ambao yeye amewateua wanachangia kwenye timu kuhakikisha kwamba yale mapungufu madogo madogo yanazibwa. E, na ninacho ninacho fly ni kwamba mkoa sasa hivi kama mkoa pamoja na wananchi wanaiunga mkono timu yao pamoja na kwa wataka watu kwa tunapata kuiangalia wakiwa kiwanjani lakini najua ni wadau wakuu ambao wanaweza kuichangia timu yao tukapambana ili kuweza kuibakisha daraja. Kwa hiyo wito wangu hasa kwa wanachama na wapenzi na kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa ile juhudi ambayo amefanya kwa wakati ule aendelee tena kwa kutunga mkono ili tuweze kuhakikisha kwamba timu tunaibadilika na mimi na matumaini makubwa wajana wangu wa hali na wananielewa wana kitu gani nataka kuitengeneza hii timu katika katika kila jambo uh, coach Mingange kuna ubaya na uzuri uh, na kusimamishwa kwa ligi hii kwa timu yako kumekupa faida yoyote uh, kutokana na janga hili wakati limetokea au kusimamishwa kwa ligi kumeweza kurudisha nyuma yale ambayo Uh, wewe kama kocha na wachezaji mlikuwa mmeafania kuyafanya kabla ya kukamilika kwa ligi. Uh, kwanza nimeathirika, nimeathirika kwa sababu kama mwendo ulikuwa mzuri, alafu mnasimama ujui kama mtakapoanza mtakuwa na mwendo huo. Lakini la pili, ninajua utaratibu utakaotumika kwa sababu 
e, mechi zilizobaki ni chache na muda wa kuingia msimu mwingine ni bodi ni mchache tunajua tepo na bodi ya ligi wata watatoa aina gani ya, ya utaratibu wa kupata ushindano haya kama tutacheza home and away bado kuna disadvantage kwetu sisi kwa sababu kuna mechi tulikuwa tunacheza bahani na tulikuwa napata pesa sasa hatutokata na kama litaamuliwa labda tutacheza sehemu nje ya, ya mkoa vile vile ni kwetu sisi ni hasara kwa hiyo yote na yote lazima tukubali kupambana na hali hiyo kwa sababu sio tatizo lolosababisha na chama cha mpira wala bodi ya ligi ni matatizo ya kidunia na Mwenyezi Mungu labda ndio wamepanga kuwa hivyo Uh, Coach Mingange uh, labda kwa hili ambao mlizungumza na limekuwa ni changamoto kubwa sana sana uh, kuhusu wapi na uh, ligi hiyo iendeshwe kwa mfumo gani lakini wewe kwa uzoefu wako uh, na kuona hili ambalo lipo tukiwa tunajaribu kufikia tarehe zile muhimu lakini pia kuangalia michoano na Azam Sport Federation nayo uh, ambayo inatoa uh, bingu wa shirikisho unadhani uh, mechi wewe mwenyewe zichezwe katika uwanja mmoja au kila timu imalizie kwa vile ambavyo ilitakiwa imalizike katika ligi Eh ingekuwa mapendekezo yangu na kwanza kupewa nafasi ila akili kila mtu itakuwa acheze nyumbani kwake kwa sababu kucheza nyumbani kwa ile mbili moja ala hewa alafu mbili kuzoea uwanja kwa hiyo unakuwa karibu na na, na wapenzi wako hata kama wawingii tuwanjani lakini nafikiri wakiona timu yao inacheza kuna mtanda mingi wanaweza kuwapa wachezaji wao ushauri e, inaweza kuwa pesa na kupata chakula ambacho wamekizoea kwa hiyo Hayo ni mambo mazuri sana kama mpira sio nyumbani lakini kama nilivyosema awali ielewi kama utatumika mchezo gani kwa hiyo hilo siwezi kusema mambozi ya chama cha mpira na bodi ya ligi ndio vile tutakavyoamua sisi kama watekelezaji itabidi lazima tupate itakapokuwa ila ni sema tu ndio vile tutakapokuwa mimi na wachezaji wangu tuko tayari kupambana kama tulivyopambana hapo mwanzo kuhakikisha timu yetu tunaitakisha daraja na namshukuru Mungu kwamba wachezaji wote mpaka sasa hivi wako katika hali nzuri E, na mchezaji wangu mmoja ambaye alikuwa na tatizo katika mechi kama sita za mwisho Omar Mponda sasa hivi amerudi katika hali yake ya kawaida kwa hiyo ameongeza nguvu kwenye timu kwa hiyo na matumaini ya kufanya vizuri kama nilivyofanya mwanzo Asante sana Meja Msafu Mingange uh, kwa kuwa nasi hapa na sasa nigeuke kwa wachambuzi. James, tumemsikia mm. vizuri Meja uh, Msafu Mingange akizungumza na kwanza kabisa kipokea kauli ya mjeshi mkuu kijeshi. Yeah. 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 ni amri ile. Eh, yeah, wasa unapumzika tu kwenye ile lakini soja anakuwa soja maisha, maisha yake. Mm. Yeah. Ah, uh, Meja amezungumza vizuri na amejaribu kuanalyze kwa jicho pana, haja base kuonesha kwamba kipi ambacho kinaweza kikawa kina kina, kina favor au akataka kuweka kuweka ugumu kwenye hilo. Ukirejea kauli ya, ya, ya katibu mkuu wa kikosi, ame, ameonesha mashaka yake, ameonesha hali yao iko vipi kwa namna ambavyo uh, wao wamekuwa wakiendesha timu yao. Lakini ukija kiufundi zaidi unaiona athari kubwa ya timu ambayo ilikuwa kwenye pace, timu ambayo iko kwenye nguvu kubwa yani move ya kukusanya matokeo kusimama kwa hili janga ambalo moja kwa moja nimependa kauli yake moja kwamba hakuna wakulaumiwa ni janga mm. la kidunia kuja kurejea kwenye kile kuna nirudisha ndanda ilivyoanza ligi mwezi wa nane mechi yake ya shinda ya kwanza novemba tatu ndio wanashinda baada ya hapo mpaka januari mosi 2020 imeshinda mechi saba kwenye mechi 29 kwa hiyo unakuja kuona kwamba imekuwa ni asili ya ndanda. Miezi 17 mwezi wa 3, 17 mwezi wa 4, 17 ni miezi miwili takriban na siku kama tatu mpaka leo. Mm. Ndanda katibu amesema wataanza mazoezi tarehe moja Juni mosi. Kuna timu wako mwituni huko kwa kujificha. Sasa hizi wana mwezi, wana miezi, mwezi na nusu. Na nilikuwa namwambia hali huko nyuma ya kamera na iona hali ikiwa mbaya zaidi kwa upande wa ndugu zangu ndanda na meja ana kazi kubwa ya kufanya na vijana wake ni timu ambayo mara zote imekuwa hivyo licha ya kwamba hakuna mwenye advantage kwa wakati huu unajua inawezekana fitness isiwe 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 same au isiwe fitness mkawa nayo lakini ile game sharpness pace ya mchezo mm -hmm. ikawepo kwa baadhi ya watu lakini sasa kwa timu zetu hizi tumezoea zikienda off season wachezaji wanaweza wasiwe na mazoezi ya pamoja lakini zile ndondo zinawasaidia yeah, kufanyaji yeah. kuwa familia na hicho kitu hii miezi ilisimamishwa na hiyo shughuli haikuwe haikuwepo <laughs> unaanza kwanza na shughuli ya uchumi uanze ukimtumia mtu unamtumia mtu unamtumia mtu nauli 
Alafu anakudai uanze sasa ku, ku kwanza akatengeneza arudi tena kwenye kwenye njia. Uzuri wana kocha mzuri ambaye ukiachana na ukufunzi anaact kama mzazi. Meja mi mwenyewe naweza nikasema. Yaani mimi mwenyewe nipati ya watu ambao ame, ame, anantengeneza. Yaani mi kwangu pia ni mzazi. Yaani uaga anakana nipigia simu hapa nimekusikia unatoa comment hapa. Nipe iki. Afu then ataniambia kulingana na yeye anavyoona ni sahihi. Then unapima. Baadaye unachukua kingine unakiacha. So Meja amekuwa na faida hiyo kwa vijana wake wachezaji ambao wamekuwa akiwasaidia. Moja kati ya watu ni huyo ambaye amemtaja hapo. Ana kipaji kikubwa sana lakini kichwa chake akijaweza kutulia ya mm. Omar Mponda. Akili yake kama angeweza kuseto akaamua kufanya mpira ni kazi mm. angekuwa mbali. Lakini Nimu moja kati ya watu ambao wanamsaidia kurejea kwenye hmm. hali yake amekuwa ni meja, ameact kama mzazi. mzazi. Wedha akiwa ndanda hata anapokuwa nje ya ndanda Omar. Hmm kimbilio lake limekuwa meja na meja sio anaongea na wewe tu meja anarudi chini mpaka unakotoka anazungumza mpaka na mzazi au mlezi wa mtu ambaye amekuwa na James hiyo ni faida ya ndanda kwenye mada hii nikakwambia unaijua ndanda vizuri unaangalia unaelewa umeona sasa eh umeona automatically umeona automatically karudi anajua na niko na wewe vizuri umezungumzia swala swala zuri sana la wachezaji na na si vibaya sasa tukaweza kupata angalau mchezaji mmoja aweze kutupa eh, kile ambacho wamekipata mm. kutoka kwa kocha wao na vipi wamepokea kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, John Pombe Magufuli kuhusiana na kurudisha michezo kuanzia tarehe moja. Vitalis Mayanga huyu uh, ni kinara wa kutumia mabao kwa timu ya ndanda ndio ambaye yuko kwenye line hivi sasa na bila shaka Vitalis umenisikia swali langu. Ah najua kama mchezaji uh, kauli ya rais nimeipokea nime wafua na tumepokea vizuri nashukuru Mungu kwa kutusaidia ndanda hii limeweza kutokomea nafikiri ni 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 habari njema kwa wana michezo yote na Vitalis katika mambo ambayo wana michezo wao mnayafanya na makocha ambao tumeongea na hasa kocha wako Meja Mingange amezungumzia kwamba kuna program ambazo aliwapa wewe eh, ambayo umemaliza ukiwa katika piki nzuri sana ukifumania nyavu mazoezi ya kocha wako umeweza kwenda nayo kwa kasi gani Ah mazoezi tumeweza kwenda nayo kwa kasi nzuri kwa sababu kabla ya, ku, ya, ya, ya kuvunja chupu kuna mazoezi alikuwa ametuachia kuna program ambayo ametuachia kwa hiyo na fitu iko na jaribu kuipikia hii program na mazoezi mengine kwa binafsi kila mchezaji ana, ana malengo yake na wewe ni mmoja kati ya wachezaji nyota wa timu hii tunafahamu uh, kile ambacho uliki, ulikifanya na timu nyingi kukutaka katika usajili msimu uliopita lakini uh, umerejea hapo ndanda na nini ambacho umejifunza uh, ambacho unakifanya ili kuisaidia ndanda lakini pia wewe mwenyewe kutengeneza jina kuweza kwenda kucheza soka la juu zaidi soka malengo yangu mimi kucheza soka la kulipa nje na ufuko upande wa nilicho jifunza kwa mtu yetu wa Tanzania mina fikiri kitu kikubwa ni baati tu mwana ya 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 kupitia maringo yako kina chofanda zasa ni baati ndiyo bahati uh, umeizungumzia bahati yani kwamba unawezo kana na uwezo lakini ukawa hauna bahati ushinde kufanya kile ambacho unakifanya Ano, eh. yani na kumumzia kwa mba umesha timezi malengu wako Sasa kwa mba bana malengu wangu ni kufika same flag Unafanya mazezi kwa mbiti, unapambana, unafanya vizuri uanjani Unafanya perfect, unafanya vizuri Kwa hito, kila chofata laba wakono wakona nje Hiyo na kwa mbaati ba tu Sawa sawa. Uh, bahati umezungumzia lakini yoni mmoja mchezaji pia ambao alikuwa anaitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Sasa ndanda uh, kama tulivyosikia kwamba ligi inarudi lakini bado hatujajua tarehe kamili ambapo ligi ita, itachezwa. Wewe na wachezaji wenzako mnawasiliana. Nini ambacho mmejipanga sasa kuhakikisha ndanda inabaki katika ligi hii lakini pia yale ambayo nikuuliza hapo awali kuhusiana na malengo yako? Je, ni kuendelea kucheza ndanda au kuangalia hiyo bahati ambayo umezungumzia kuweza kwenda mbele zaidi? Ah, uh, labda naweza nikasema kuhusu malengo ambayo tumejiwekea na wachezaji wenzangu kuhusu kuibatiza ndanga na pili pale pale. Na kwa hiki kipindi hicho tulipofikia atuko atuko salama sana lakini tuko salama kidogo. Kwa hiyo mimi naamini nguvu tuloitumia mwanzo 
kuitoa timu tulipoitoa mpaka kuifikisha ndanda ilipo kwa sababu ninatakiwa tufanye mara mbili ya pale tupambane zaidi hapo tuko kwa mbara ili tuweza kuinusuru timu kwa sababu ligi ni ngumu kwa kweli hmm. na ukija sawa na pili mimi nafikiri mara mbili ni mfanya kazi kwa hiyo sio nimeenda ndanda basi nitaendelea kucheza ndanda tu hapana mimi niko tayari kufanya kazi na timu yote ile kwa sababu ndio maisha yangu na maisha yangu ni mpira kwa hiyo mimi nitafanya kazi nitapambana Mungu akijalia nikipata sasa timu nyingine basi naenda Sawa sawa. Katika katika swala ambalo limekuwa likiwasumbua watu vichwa kabla ya bodi ya ligi haijatoa msimamo wake lakini pia eh, shirikisho lenyewe. Eh, Vitali tunadhani wapi ni bora zaidi kucheza uwanja wa nyumbani au kufanya utaratibu wa timu kucheza katika viwanja vitakavyochaguliwa viwili au vitatu? Ah mimi nafikiri kwa kwa sala la la kuwa salama zaidi ni ni bora ingechaguliwa sehemu ambayo ikazo anja vitatu vinne kwa ajili ya kumalizia hii ligi ili tuwe safe ujue akipatikana mchezaji mmoja tu na maana tunaathirika wote kwa hiyo mimi nafikiri itasaidia sana kumalizia ligi sehemu moja katika viwanja hivi tatu au vinne Asante sana Vitalis kwa kuwa nasi na umeweza kutupa ambacho uh, wachambuzi wetu wanaweza wakawa wamepata neno la kuzungumzia katika <coughs> mada yetu ya siku leo. Vitalis uh, kwa nafasi ya mchezaji amezungumzia vile ambavyo kocha wao amewapa lakini pia amezungumzia nini ambacho wanapaswa kukifanya mm. ili waweze kufikia malengo ya timu yao kubaki katika daraja. E, lakini pia ni mchezaji ambaye ametengeneza taswira ya yupo njiani. Mm -hmm. yani yupo njiani kwa sababu ile movement yeah. kwamba popote yuko free kwenda kokote kama ilivyotoka yeah. Shinyanga KMC Ndanda kwa hiyo yupo eh, kwa ajili ya kwenda kwa sababu unasema ndo kazi yake sasa hiyo yeah. yenyewe inaashiria kwa maana ni mtu ambaye anaitumia Ndanda kama platform kwa hiyo hiyo yenyewe mara nyingi huwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamfanya mchezaji awe na jitihada za ziada yani ukijua kwamba hapa mimi napita lakini sasa lazima ili nipite nitakiwe na watu wengine ni lazima nionyeshe nina kitu ziada hasa ni miongoni mwa vitu ambavyo eh, katika mechi kwa mfano zilizopita ni miongoni mwa vijana ambao wamekuwa wakiperform na ni miongoni mwa wasaji ambao wameathirika naye mapumziko mm. kwa sababu alichokuwa analalamikia <coughs> eh, maji msafu miganga alichokuwa analalamikia kama mazoezi ya, ya mchezaji mmoja mmoja hayatakuwa na manufaa zaidi kama mkifanya kwa group ni pamoja na athari za wachezaji kama eh, Vitalis okay. kwa sababu kile kiwango alichokuwa nacho ile extra determination ambayo huwa anakuwa nayo eh, aina ya mpira ambao huwa anacheza inahitaji mazoezi ya kufanya ya group ambayo yatakufanya kuwa na misukumano, migongano, ile mizunguko na nini, hold mpira kufanya nini hasa bila ya kuwa na group tactics, kuga I mean mazoezi ya ya, ya, ya vikundi. Hamwezi hawezi kujenga kitu kama hicho. Kwa hiyo atakuwa anafanya tu mazoezi ya utimamu wa mwili kwa maana ya kukimbia labda running au aerobic unafanya kidogo kwa ajili ya kutengeneza utimamu wa mwili, lakini yale mazoezi ambayo anakujenga kama wewe vitali ambao anapotaka kucheza, hapana shaka ni miongoni mwa waathirika. Ingawa eh, bado ni mchezaji ambaye ana nafasi ya kuendelea ya kuonekana kwa aina ya mpira ambao anaocheza bali ana nafasi ya kuendelea kuonekana especially katika nafasi ambayo anaocheza nafasi za ushambuliaji na aina ya magoli ambayo pia huwa anafunga kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kufunga magoli aina zote kwa maana mipira ya juu na mipira ya chini ni mtu ambaye anaweza kucheza mipira yote tapping au shooting from distance ni vitu ambavyo amekuwa anaweza kujifanya kwa hiyo kwa potential aliyokuwa nayo bado ni mchezaji ambayo kama akiendelea kujituma katika hizi mechi zilizobakia Unajua kumbuka ndanda pia ni miongoni mwa timu ambazo hazionekana kutokuwa na, na yeah. discipline yeah. tactical discipline na hata mzoe kwanza unamalizika yeah. timu zilizokuwa na kadi za njano nyingi ilikuwa ni ndanda na zilikuwa mbili yeah. nafikiri ilikuwa na kadi za njano nyingi kabisa eh yani hiyo yenyewe mm. hiyo kwa na kadi za njano nyingi ni kiashiria ambacho kinaonyesha kwamba kuna baadhi ya vitu kiufundi ambao vinakosekana ndio sababu hizo kadi za njano unazipata kwamba umekosea umechelewa unajikuta umetako wakati mtu kashapita au unajikuta eh, makosa ya namna hiyo ndio ambayo huwa yanasababisha kwa hiyo kwa ndanda ni miongoni mwa makosa ambayo walikuwa nayo sasa kwa vitali mm. katika katika hilo unatoweka vizuri lakini unasema kwamba mchezaji wa 12 ndio anaipa timu nguvu mm. na atuelewi kwamba kama ligi itarudi itakuwa katika mfumo upi mashabiki wataingia uwanjani mm. eh, au itakuwa ni game za kuangalia moja kwa moja kwenye television eh, au kinginecho ambacho kitakuwa hapo lakini sasa Eh, mashabiki wa soka wa, wa, wa Mtwara pamoja na kufurahia kurejea kwa ligi wana matumaini kuwa timu ya ndanda itarudi vizuri na kusalia eh, kujinusuru kushuka daraja ili burudani ya VPL iendelee kuwepo mkoani Mtwara sasa hebu eh, tupate taarifa hii ya uh, mwenzetu Kasembe ambaye yuko hapo 
jinsi gani mashabiki wa mkoa wa Mtwara wa timu ya Nanda FC wanaongea kufuatana na hili la ligi kurejea. Uh, binafsi naona inaleta exposure kwa kwa, kwa wakazi wa Mtwara. Watu wanajifunza mambo mengi kupitia mpira. Ndanda na vushiri katika ligi kuu ina, inazunguka sehemu tofauti tofauti. Washabiki, wadau wanapata cha kujifunza katika mikoa tofauti tofauti wanapozunguka kuangalia fursa katika mikoa tofauti nini kinapatikana kuna nachokumbuka kuna watu baadhi walikuwa je kufika mikoa tofauti kujua hata tamaduni watu wanaishi vipi mikoa tofauti mikoa mingine kiujumla inaleta maendeleo katika nyanja tofauti tofauti watu wanabuni wana biashara kutoka kutokana na aliona sehemu fulani kupitia mpira huu vitu vingi wanajifunza. Kwa hiyo kiujumla inasaidia katika hali ya uchumi kwa kiasi kikubwa sana. Klabu yetu ya Ndanda Football Club ina toa fursa nyingi katika mkoa wa Mtwara zikiwemo fursa za kibiashara kwanza. Napozungumzia fursa za kibiashara zinapokuja klabu kubwa kama klabu ya Simba, klabu ya Yanga na klabu ya Azam wafanya biashara au sekta ya biashara inakuwa kwa sababu wenye magesti wanalaza wageni wanaotoka Dar es Salaam na mikoa ya jirani mama mtilie na migahawa mikubwa pia vya kulavao vinauza kwa kipato kinaongezeka pia katika sekta ya usafirishaji napozungumzia biashara sekta ya usafirishaji pia ni katika biashara kwa hata sekta ya usafirishaji pia gari bajaji na pikipiki pia zinajaza. Kwa hiyo moja kati ya fursa ambazo ndanda inaipatia mkoa wa Mtwara ni fursa ya biashara. Na mwanakuambia watu wa kusini kwa fursa ndio yenyewe na umeweza kuyasikia hayo. Lakini hebu kama jadi ni kupe tu kwa ufupi kwa sababu uh, Tanzania ni kubwa kuna mikoa ambayo timu zao azishiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na hapa uh, tukienda pale Tabora uh, tunakutana na aliyewahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Aden Ismail Rage pamoja na mwenyekiti aliyewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoani Tabora ambao wameipongeza hatua iliyofikiwa na serikali ya kuruhusu kurejea kwa uh, soka ambapo wametoa ushauri katika kuendesha ligi hiyo ambayo ilikuwa kwenye hatua ya mwisho mwisho kwa sisi Tanzania tumepata bahati tuna rais ambaye anaweza kufanya maamuzi kwa hiyo kwa uamuzi wake huu mimi nampongeza kucheza mpira bila watazamaji ni, ni vyema zaidi kuliko kutokucheza kabisa mpira kwenye mpira unajua lazima tuambizane ukweli ndio maana askari wale wanaolinda mpira katika nchi zoeendelea ni tofauti kuliko hata askari anaenda vitani. Maana una deal na watu shabiki. Shabiki ni mtu mmoja ambaye akili yake wakati mwingine huwezi kuelewa inafanyaje kazi. Ya anataka timu yake ishinde tu basi umwambie kitu kingine. Hana haki ya kuchangia wala nini anajua hiyo. Lakini anataka timu yake ishinde. Sasa wale huwa wanapata mwemko. Sasa wanaweza kaanza kukumbatia na mle ndani hovyo na nini ikaanza ikawa vurugu. Kwa hiyo ni vema kuwazuia watu sasa wasije ili waendelee kupata muda wa jioni kukaa nyumbani waangalie kwenye TV kutokana na hali ya sasa ya, ya, ya kusimama na inawezekana vilabu viliendelea kuwalipa wachezaji wao mishahara ili ni, ni vema wakaipunguza ligi kawa fupi kwa maana ya kwamba timu zote zikutane Dar es Salaam viwanja viwe vitatu uwanja wa taifa, uwanja wa uhuru na uwanja wa azam. Sasa uwanja wa taifa mimi najua regulation ni lazima mechi chezwe moja. Uwanja wa uhuru anaweza kuhimili michezo miwili, azam anaweza kucheza michezo miwili. Kwa hiyo unacheza kwa siku michezo mitano. Kwa hiyo kwa wiki unaweza kucheza michezo 15. It will take us two to three weeks tukamaliza mpira. Yeah, serikali imeonyesha ina uthamini sana mchezo wa mpira kwa sababu kama ingeruhusu michezo iendelee, halafu watu wakafa, unategemea nini kingetokea. Kwa hiyo eh, tu, tuendelee kuiunga mkono um, na, na kuchukua tahadhari eh, kwa, kwa kila inawezekana kufanyika ili tujepushe na ugonjwa wa corona. Mpira unapendwa na watu wengi sana. Kwa hivyo kwa kipindi ambacho tulikuwa hatuoni kupitia Azam TV mm, eh, au kwenye platforms zingine maana ni kwamba eh, tulikuwa tunakosa burudani. Lakini sasa kwa 
kwa kwa trend hii ya ugonjwa na venda na namna wataalamu wote wanaofuatilia wakaona kwamba hali ni nzuri hatuna hali mbaya kwa hivyo eh, eh, serikali naona hakuna haja kwa nyema watu burudani serikali itakuwa pia imesaidia imefisaidia vilabu hivi eh, kwa kurejesha hiyo VPL lakini vile vile na, na wadhamini pia sababu walikuwa wapata mileage kupitia kwenye Azam TV sasa eh, ligi ilivyosimama manake ligi ionyeshe kwa hiyo na wao wanakosa ile stake yao kwa hiyo kwa kurejea kwa kwa kwa, kwa VPL manake E, itarudisha ile hamasa e, na ushawishi kwa wadau wengine wa soka ili tuendelee kupata burudani kama kama kawaida. Mambura fifi. Naam, ni tabora hiyo. Lakini uh, wachambuzi wangu hapa kidogo mwelekana kushtuka <coughs> kumuona Kitumbo na mimi mwenyewe nilikuwa nashtuka nasema mm. Kitumbo alikuwa amefungiwa huyu. Mm. Imekuwaje yuko hapa? James mm. akaniuma sikio pia akimuona akiwa na timu ya Gombina mm. uh, akiwa anaishuhisha na soka. Mm. Na katika hilo nililiweka ili turudi tu, 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 tu sasa tumsikie kitumbo uh, amezungumzia ishu moja ya yeye uh, kwa nini anajishughulisha na soka wakati tayari alikuwa kashafupewa adhabu ya kufungiwa maisha na TFF hebu tumsikie kitumbo katika hili anajibu nini ah, kwanza ni seme tu nadhani ndio ndio chombo cha habari cha kwanza mimi kuweza kuzungumza jambo hili maana hamna mali pengine popote ambapo ni mai kuongea kitu cha namna hiyo e, ni kweli kwamba adhabu nilikuwa nimekitumikia ya kufungiwa maisha kwenye kujihusisha na shughuli za mpira wa miguu ndani na nje ya nchi na namshukuru na, na, na Mungu lakini naishukuru na nalishukuru na sana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kutenda haki Eh, kwa sababu unajua viongozi waliopo sasa hivi wanasimama kwenye kwenye haki. Kwa hivyo nilipopeleka malalamiko yangu eh, kamati ili iliyosimamia jambo hili ilisimama imara na ikaona kwamba nili nilionewa na command kio wakawa wame niondolea ile adhabu nilionayo na ninaruhusiwa sasa kuendelea kushiriki kwenye shughuli za mpira eh, kama ilivyokuwa awali. Sasa kufunguliwa kwangu nadhani eh, tuko hapa Tabora muda mrefu na nadhani wakati mimi nikiwa kiongozi wa chama cha mpira cha mkoa nadhani porukushani ama maendeleo ya mpira ninaamini yalikuwa yalikuwa makubwa kwa mkoa wangu mpaka kufikia hatua ya kupata timu ya ligi kuu lakini kupata na vilabu vya daraja ya kwanza ambavyo vilikuwa vinatoa ushindani mkubwa kwenye vilabu vingine sasa naamini kurejea kwangu eh, nikiunganisha nguvu zangu pamoja na wadau wa mpira ambao tulikuwa nao siku zote ninaamini mkoa wetu utarajia kwenye kiwango chake kwenye ubora wake ule ambao tuna tunautarajia bila shaka kitumbo amejibu lile la kwetu mm. na ambalo linatupeleka tamati kabisa ya mshike mshike kwa siku hii ya leo yeah. ni kushukuru sana James Ah, Nijapata muda mwingi sana kuzungumzia ndanda yeah. kwa jinsi unavyofahamu <laughs> lakini kushukuru ali pia kwa kuweza kuwa pamoja. Kesho uh, tutakuwa tunaizungumzia timu ya Lipuli kutoka pale mkoani Iringa uh, kuhusiana na haya haya ambayo yanahusiana na kurejea kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara na michezo mingine kama ambavyo amezungumza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli. La ziada hatuna bali tuatakie siku njema tukutane kesho. <laughs>